。一个风雪交加的夜晚，一家生意兴隆的炸鸡快餐店，一夜之间，七名店员全部被屠。警方成立一百二十人作案组，一年调查毫无头绪。李昌钰出马，从几块鸡骨头找到重要线索，罪犯被捕竟是弱冠少年。李昌钰破案系列三：布朗餐厅屠杀事件。莫看江面平如镜，遥看水底万丈深。欢迎来到解密日记，我是超人。今天讲述的这起案件发生在美国伊利诺伊州帕拉丁市，这是一个人口只有四万两千人的安静小城，距离芝加哥只有五十公里的路程。在帕拉丁西北部的一段高速路旁，有一家叫做布朗的炸鸡店，这是一家连锁餐厅，在全美有一百多家连锁店。一九九二年，一对叫做理查德和林恩的夫妇亲近毕生积蓄，盘下了这家店。理查德五十岁，林恩四十九岁，他们结婚二十五年，并育有三个女儿。这家炸鸡店因为位于高速公路旁，距离芝加哥奥黑尔机场很近，所以生意一直不错。店里雇佣了五个人，他们分别是四十七岁的厨师瓜达鲁普、三十二岁的托马斯、三十一岁的马库斯，以及两个临时工，十六岁的迈克尔、十七岁的李科。原本夫妻二人希望努力经营好自己的小店，来给三个孩子提供优越的生活。厨师瓜达鲁普也有三个孩子，每天辛勤工作供养家庭。三十一岁的马库斯计划不久后与相恋多年的女友结婚，只有十七岁的李科也希望通过兼职多挣些钱，买一辆属于自己的汽车。他们都普通而平凡，有着属于自己的小小梦想。没人能想到，七位清白无辜、辛勤劳作的平民百姓，却无缘无故成了枪下冤魂。布朗炸鸡店每天的营业时间是上午十点到晚上九点。在一九九三年一月八日这一天，原本炸鸡店晚上打烊后简单收拾一下就会准时下班，十点钟时都会陆续回到各自的家中。可这一天已经快晚上十二点了，他们还没有回家，也联系不上。着急的家属就将电话打到了警局，警方就近派出了巡逻车到炸鸡店查看情况。到了现场的警员发现炸鸡店已经歇业了，大门紧闭，灯也被关掉了，就单纯的以为是不是店员下班组织聚餐吃饭，没有通知家里，没发现什么特殊情况的警员就离开了。可是没过两个小时，已经接近凌晨两点了，七名炸鸡店员都还没有回家，就算聚餐也不会搞到这么晚，就算搞到了这么晚，也会知会一下家里，怎么七个人都没有跟家里联系？预感不好的家属再次将电话打到警局，并说明了情况。这次警方比较重视，有两名刑警前往调查。他们在凌晨三点十一分来到炸鸡店，并破门进屋调查。店内地上有隐约可见的血迹，觉得蹊跷的警员打开了店中的两个冷库，所看到的警醒将他们惊呆了。警方在西侧的冷藏室中发现了理查德和托马斯的尸体，在东侧的冷冻室里发现了另外五具尸体，尸体被一具一具地落着，堆在冷冻室的地上。惊慌失措的警员立刻汇报情况，展开调查。警方在被害人的后脑勺上发现了弹孔，并根据痕迹判断，在射击之前，被害人是被迫跪在地上的。专家认为，这极有可能是一场屠杀事件。迈克尔和李科是其中年龄最小的被害人，连他们都身中数枪，在迈克尔身上发现了六个弹孔。此外，迈克尔腹部也被捅了好几刀。他们生前可能试图对歹徒进行还击。现场勘查人员在店内的纸板盒、肉汤罐里以及饮料机下都发现了子弹。被害人体内取出的子弹加上犯罪现场，共计有二十多枚。在对尸体进行检查的同时，另一组人员也对犯罪现场进行证据搜集，采集了指纹、化验标本，测量了喷溅型血迹，对尸体进行拍照，共收集了大约一百个指纹和一些头发、纤维、血迹、子弹等等。在餐厅东侧的门旁，还发现了一个带血的拖把，认为凶手曾用它来清理现场的血迹。冷冻室的门框上满是血，在天花板上也发现了弹孔。店中收银台的现金被拿走了，而尸体身上的钱没有动。餐馆的柜台上放着一个空的饮料杯和一些点餐的小票。现场排查非常仔细，甚至连垃圾桶都没有放破。警方翻了很多垃圾桶，除了一个垃圾桶外，其他都是空的。在那个垃圾桶里，警方发现了一小袋垃圾，但不能确定对于案件侦破是否有价值，但还是收集了起来，并将其冰冻以备日后使用。没人想到，最后这份垃圾却成了破案的关键。警方成立了一个由120人组成的专案组，可随着案件的侦办，警方非但没能确定凶手所使用的枪支数量
，甚至连当时是几个凶手都不知道。数月之后，案子没有取得任何实质的进展，案件也成为了一个悬案。包括被害人家属在内的许多人都认为，警方浪费了许多宝贵的时机。比如第一次接到报警时，调查警员再仔细一点，就不会延误五个小时才发现尸体。另外，对周边情况也没有仔细的搜查，高速路旁的加油站都有监控。如果警方及时调取监控录像，也许能在其中发现嫌疑人的身影。可直到案件发生两周后，警方才去调查附近加油站的情况，但间隔时间太长，案发当晚的视频图像已经被删除了。公众对于这起案件既满腔怒火，又心怀恐惧，而且随着时间的推移，形势每况愈下。警方这时希望找到物证专家协助调查。专案组曾多次联系李昌钰博士，可李昌钰当时既是康州警政厅鉴定中心的主任，还是纽黑文大学的教授，工作很忙。我们从地图上就能看出，上两期视频我讲的碎木矶杀人案、小镇灭门案，距离李昌钰都不远，而这起案件却远在芝加哥。李博士分身乏术。多次婉拒了协助办案的请求，案件迟迟不能破获，没有办法的帕拉丁警方找到了李昌钰的妈妈。看过第一期视频的都知道，李妈妈含辛茹苦，独自带大了十三个孩子。李昌钰最听妈妈的话，帕拉丁警方说服了李妈妈，李妈妈也觉得这起案件影响太大，让李昌钰务必前往协助调查。就这样，在案发一年之后，一九九四年的一月二十八日，李昌钰前往帕拉丁。用了三天的时间对现场重新勘查、验尸、查验物证。看过后的李博士也觉得希望不大。虽然知道子弹口径，弹道也计算得出，但对破案没有实际的帮助。枪支没有被找到，线索实在是太少了。巧妇难为无米之炊，证据太少。李昌钰对于案件也表示无能为力。刑警队长说：“我们这儿还有一包现场的垃圾，要不然你再看一下。”到了这个地步，只能死马当活马医。警方拿出了这弹在冷库保存了一整年的垃圾。一见到垃圾，李博士马上就疑惑了。炸鸡店在高速路旁，生意不错，这个垃圾怎么这么少？打开来看，里面有两块面包、三十七根薯条、两根鸡腿、一块完整的鸡胸、一块鸡肉和一部分吃剩的鸡翅的骨头。那么这袋垃圾会有什么线索吗？李长玉将垃圾对照炸鸡店的小票，发现这份炸鸡套餐是店里当晚卖出去的最后一份。小票上显示售出的时间是当晚的9点零七分，是一个 6.69 美元的炸鸡套餐。正常，这个 6.69 美元的套餐里应该包含着两个面包、一份薯条、四块炸鸡，而这些垃圾中的套餐里多了一个鸡翅膀。可这其中又与案件有什么联系吗？李长玉经过了解发现，炸鸡店每晚都是九点准时停止营业，基本不在九点后售卖食物。结合套餐内多出的一个鸡翅，李长玉给出了一个大胆的猜测，非常有可能是七个店员中相熟的人，或者是在炸鸡店工作过的人，在炸鸡店下班后点了一份炸鸡套餐，店员还多赠送,送了一块鸡翅。这个最后在店内出现点了炸鸡套餐的人，非常有可能。是作案凶手，并且人们在吃鸡翅的时候一定会有吮吸的过程，这也就意味着鸡翅曾进过嫌犯的嘴里，鸡骨头上必然留有嫌犯的唾液，有了唾液就可以进行 DNA 测试，找到嫌犯。李博士决定马上提取在鸡骨头上的 DNA。在一九九四年时，还没有普及 DNA 技术，所以帕拉丁警方从未想过从 DNA 入手。可李昌钰成功采集了嫌犯的 DNA， 但遗憾的是，在当时并没有建立 DNA 库，就算采集到了 DNA， 也并没有比对的对象。这起案件再次陷入了僵局，李博士也觉得很遗憾。直到案发十年后，从鸡骨头中提取的 DNA 成了破案的关键。二零零四年的五月八日，警方抓获了一个名叫胡安·卢娜的毒贩，在对其进行 DNA 测试时，发现他的 DNA 成型和多年前案发时没吃完倒在垃圾桶里的炸鸡套餐提取的 DNA 分型一致，并且此人有曾在炸鸡店工作的经历。在案件发生后，警方还曾对其进行过问询，当时是他的女朋友做了伪证，表明案发当时胡安并没有在现场。警方觉得胡安有重大的作案嫌疑，逮捕了胡安，并抓获了他的同犯詹姆斯·德古拉斯奇。经过审问，发现案件真的就是他们所为。在1993年1月8日，当时的胡安只有18岁。
，詹姆斯也才二十岁，他们是好朋友，喜欢听重金属音乐，平时以虐待动物取乐。当晚，这两个年轻人计划干点大事儿，他们带着两把手枪，口袋里装满子弹。晚上九点多，他们进入了布朗的炸鸡店。胡安曾在这家店工作过，他很清楚这里的布局，也知道这里没有什么报警系统。进入餐馆后，胡安点了份炸鸡套餐，随意的吃着，等着店里没有其他顾客了，起身将剩下的食物扔到垃圾桶，随后对詹姆斯说：“我们动手吧。”他们掏出了枪，把所有人赶到了冷藏室和冷冻室内，随后开始了一场惨绝人寰的杀戮。七名店员全部遇难，他们中间有承担家庭重担的父亲、母亲，有即将与未婚妻结婚的男友，有还未成年兼职工作的孩子。可胡安·詹姆斯毫无顾忌地杀害了他们，事后抢走了店内不到两千美金。心理学家在分析两个人的心理时说，抢劫两千美金不足以支撑他们杀害七个人的动机。胡安和詹姆斯是典型的精神变态者，他们能分清是非对错，也知道犯罪行为是不对的，但他们没有良知，不会因为自己造成的伤害而感到内疚。对于他们来说，犯罪行为很多时候只是一种消遣，他们让社会惊恐不安，却没有任何负罪感和内疚感。二零零七年，胡安、詹姆斯二人因故意杀人罪等七项罪名被判处终身监禁。并不得假释。在案发的十六年后，这起案件终于落下了帷幕。如果没有李博士通过几块鸡骨头查出 DNA， 这起案件将永远不会再有答案。而这种精神变态者也会继续隐藏在人群中，那些失去至亲的家属也会一直在悲痛中无法释怀。这是李昌钰破案系列的第四期视频。随着李博士案件越做越多，我对他的形象也有了一个更清晰的认识。那么，在我看来，他就如同比尔·盖茨用计算机改变了世界，马云用淘宝、支付宝改变了中国人的生活方式一样。李昌钰用科学见识和现场重建改变了刑事案件的侦查方式。他们没什么不同，都是各自领域的先驱者和开拓者。接下来会讲述的案件也是一样。其实李博士没有那么神，他只是用科学和细致告诉世界，莫犯罪，犯罪必被捉。那么这就是本期视频的全部内容。接下来将会更新更多关于李昌钰博士的视频，也希望大家回看之前的视频。喜欢的朋友记得点个关注。我是超人，我们下期再见，拜拜。